हेलो डियर स्टूडेंट्स मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रेटिना नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज यहां पर हम लोग शुरू करेंगे एनएचएम सीएचओ के लेवल के कुछ क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो क्वेश्चन क्या है उन क्वेश्चन के बारे में वन बाय वन करके जानकारी प्राप्त करेंगे और इसी के साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर एन में रिपीट होते हैं सी में रिपीट होते हैं और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो नॉर्थ स्टेट लेवल के भी हैं तो बेसिक से लेकर अपन जो है बिल्कुल हंड्रेड तक पहुंचेंगे तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो चलेगा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो बच्चों बिल्कुल नॉन स्टॉप चलेगा अपना पूरा का पूरा यहाँ पर ये मेथड और क्वेश्चन ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है देन आपको राइट आंसर पुट करना है और यहाँ पर हम लोग जो है क्वेश्चन जो पढ़ेंगे वो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के और राइट आंसर पुट करेंगे तो चलिएगा देखना इसमें सबसे पहले डिक्रीज द मोर्टिलिटी ऑफ फेलोपेन ट्यूब इज सीन एसोसिएटेड विद यानी पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि यानी फेलोपेन ट्यूब की मोर्टिलिटी यानी मोमेंट वो डिक्रीज कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है तो यहां पर पहला ऑप्शन है नोनल सिंड्रोम दूसरा है पीसीओडी तीसरा है चार्ल्स स्ट्रेस सिंड्रोम और चौथा है यहाँ पर करता जिनर सिंड्रोम तो यहाँ पर ये चार ऑप्शन है तो मैं यहाँ पर पहले चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा देन आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि राइट आंसर कौन सा होगा ठीक है तो चलिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे नोनल सिंड्रोम के बारे में तो नोनल सिंड्रोम क्या है एक्चुअली ये नोनल सिंड्रोम एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है पहला क्वेश्चन बनेगा आपका कि यहाँ पर नीनोन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर है या एफ डिसऑर्डर है तो यहाँ पर बच्चों याद रखना पहला क्वेश्चन यानी नोनल सिंड्रोम एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इस डिसऑर्डर के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम किस में होती है तो एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम है ये है आपका क्रोमोसोमल अफेक्ट क्या है यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है एक प्रकार का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है बच्चों ये ये एक प्रकार का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ये एक प्रकार का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ठीक है नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा इसी के साथ साथ में कि आपका नोनल सिंड्रोम जो है ये कौन से क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होती है तो याद रख बच्चों यहाँ पर ट्वेल्थ नंबर का जो आपका क्रोमोसोम है ट्वेल्थ नंबर का जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम की जो लेग है मतलब यानी इस तरह आपका क्रोमोसोम ये है क्रोमोसोम तो ये ट्वेल्थ नंबर का जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोजोम के वन साइड में यानी वन आर में इसको बोलते हैं आप लोग आर क्या बोलते हैं बच्चों आर्म इसको आप लोग आर्म बोलते हैं तो वन आर्म पर क्या बन जाता है म्यूचेशन क्या बन जाता है बच्चों म्यूचेशन बन जाता है यानी ट्वेल्थ नंबर का जो क्रोमोसोम है उस ट्वेल्थ नंबर के क्रोमोसोम की वन आर्म पर क्या बन जाता है यहाँ पर यहाँ पर म्यूचेशन बन जाता है और इस म्यूचेशन की वजह से ही यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम को बोलते हैं आप लोग नोनल सिंड्रोम एक्चुअल में इस न्यूनल सिंड्रोम में आपको क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो बच्चों मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं देन इसी के साथ हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर ये नोनल सिंड्रोम में ट्वेल्थ नंबर का जो क्रोमोसोम है इसकी एक आर्म पर यहाँ पर क्या बन रहा है यहाँ पर एक आर्म पर यहाँ पर बन रहा है यहाँ पर म्यूटेशन बन रहा है तो इसकी वजह से उस बच्चे की बॉडी पर या फिर उस ह्यूमन बॉडी पर क्या अफेक्ट डलेगा तो एक्चुअल में क्या होता है कि इस न्यूनल सिंड्रोम के अंदर जो है यहाँ पर वो जो बच्चा है वो जो बेबी है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ठीक है प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ठीक है चलिए यहाँ पर बात करते हैं इसी के साथ में तो यहां पर देखना इस क्रोमोसोम के अंदर प्रिवेंट ए प्रिवेंट ए डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ए प्रिवेंट ए प्रिवेंट ए डेवलपमेंट ए डेवलपमेंट ए पार्ट ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ बॉडी यानी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका प्रॉपर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है कैसे सुनिएगा देखना पहले तो फ्लैट यहां पर जो यहां पर फ्रंटल है वो कैसा रहेगा फ्रंटल जो है वो फ्लैट रहेगा फ्रंटल जो है फ्लैट रहेगा यानी नोनल सिंड्रोम की बात कर रहे हैं जो एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है जो ट्वेल्थ नंबर के क्रोमोसोम पर यहाँ पर क्या बन जाता है यहाँ पर आपका म्यूटेशन बन जाता है ठीक है और इस नोनल सिंड्रोम में क्या प्रॉब्लम्स होती है तो इस प्रॉब्लम के अंदर होता क्या है कि एक तो आपका फ्रंटल जो पार्ट होता है वो फ्रंटल एरिया जो है वो फ्लैट हो जाता है चीन जो है ये आपकी लिटिल यानी हल्की सी छोटी हो जाती है यानी आपका फेस जो है प्रॉपर नहीं बन पाता है दूसरी बात है जो ईयर जो सेट है ईयर सेट है तो यहाँ पर ईयर सेट आपकी आई की लाइन पर लाइन की 
लाइन बंद आई लाइन पर नहीं हो पाता है ठीक है आई लाइन पर नहीं हो पाता है तो ईयर शोर्ट ईयर शोर्ट ईयर सेट जो है वो लोअर रहता है यानी लोअर ईयर सेट ईयर सेट क्या बोलेंगे लोअर लो ईयर सेट लो ईयर सेट लो ईयर सेट होगा फ्लैट यहां पर फ्रंटल होगा और चीन जो है स्मॉल होगी कैसे होगी चीन यानी जो दाढ़ी है वो कैसे रहेगी वो स्मॉल रहेगी तो आपको पता चल गया है कि नोनल सिंड्रोम में क्या होता है तो क्या इसमें यहां पर फेलोपेंट की मोर्डिलिटी कम हो रही है बिल्कुल नहीं तो ये राइट आंसर नहीं होगा तो चलेगा इसी के साथ नेक्स्ट आगे बात करते हैं बच्चों ठीक है नेक्स्ट यहां पर पीसीओडी अरे पीसीओडी सबको मालूम है इट इज अवेरियन डिजीज क्या है यह ओवेरियन डिजीज बच्चों क्या है ये एक प्रकार की ओवेरियन डिजीज है ये एक ओवेरियन डिजीज है ओवेरियन डिसऑर्डर है इसके अंदर देखो इसकी फुलफॉर्म क्या होती है पीसीओडी यानी पॉलिसिस्टिक 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 ओवेरियन डिजीज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन पी यानी पी सी सिस्टिक ओवेरियन और डिजीज इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि ओवेरी के अंदर सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है क्या होते हैं सिस्ट फॉर्मेशन हो जाते हैं और सिस्ट फॉर्मेशन की वजह से उसमें प्रॉपर ओवलेशन नहीं हो पाता है तो प्रॉपर ओवलेशन नहीं हो पाता है यानी इसमें ओवलेशन अफेक्ट होता है क्या होता है बच्चों ओवलेशन अफेक्ट होता है ओवलेशन अफेक्ट होता है और इसी के साथ साथ में उसकी जो मैसोन पीरियड है मैसोन साइकिल है वो भी अफेक्ट होती है वो भी यहाँ पर प्रॉपर यानी मंथली साइकिल नहीं चल पाती है तो कहने का मतलब यह है कि यानी ओवरी के अंदर यानी सिस्ट जो बन रहा है उसके उसे फेलोपेन ट्यूबर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है बल्कि यहां पर आपकी मेंशन साइकिल पर और आपके ओवलेशन पर इफेक्ट डल रहा है तो यानी यह भी आपका राइट आंसर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट इसी के साथ हम लोग बात करते हैं बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है आपका चार्ज स्टोरेज सिंड्रोम बच्चों ये जो सिंड्रोम है ये अलग सिंड्रोम है ठीक है नेक्स्ट इसी के साथ हम लोग बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट ही यहां पर निकला कार्टाजिन सिंड्रोम सॉरी बार बार कॉल आ रहा था इसमें ठीक है ठीक है नेक्स्ट करता जी सुनो अरे कर ये आपका चार्ज स्टोरियस सिंड्रोम जो है बच्चों इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करूंगा ठीक है नेक्स्ट क्या बताते हैं करता जी सिंड्रोम बच्चों करता जीनर सिंड्रोम के अंदर होता क्या है करता जी देखो आपने देखा होगा कि यहां पर ये यूट्रस क्या है बच्चों यहां पर ये यूट्रस यहां पर ये यूट्रस है और यहां पर ये फेलोपियन ट्यूब क्या है ये फेलोपियन यहां पर ये फेलोपेन ट्यूब है ठीक है और यहां पर ये ओवरी है और यहां पर पूरी पूरी ये यूट्रेन बॉडी है क्या है ये यूट्रेन बॉडी है और आप सभी को पता है कि यानी ये फेलोपेन ट्यूब है तो फेलोपेन ट्यूब के अंदर यहां पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं बच्चों हेयर लाइक स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं सीलियाई क्या बोलते हैं सीलियाई और इनमें इनमें प्रेजेंट होती है पेल सेल्स क्या होते हैं बच्चों पेल सेल्स इनमें प्रेजेंट होती है ये पेल सेल्स क्या करती हैं एक प्रकार का फ्लूड का सिक्रेशन करती है एक प्रकार फ्लूड का सिक्रेशन करती है और इसी सिक्रेशन में आपका जो ओवम जो होता है वो वियबल रहता है आपका जो ओवम है ओवम यहाँ पर आपकी ओवरिस निकलता है और यही ओवम धीरे धीरे घूमता हुआ कहां पर पहुंचता है फेलोपेन ट्यूब में पहुंचता है और इस फेलोपेन ट्यूब में इस ओवम को जिंदा कौन रखता है आपके पेल सेल से सिक्रेट होने वाला जो फ्लूड है यही फ्लूड क्या करता है आपके ओवम को क्या करता है यानी वियबल रखता है वियबल मीन यानी जिंदा रखता है बच्चों ठीक है से बात है कि ये ओम जो है आगे मोमेंट कब होगा ये मोमेंट तब होगा बच्चों जब यहां पर हेयरलाइन स्ट्रक्चर जो होंगे इन हेयरलाइन स्ट्रक्चर जो मोर्टिलिटी होगी मोमेंट होंगे तभी जाकर यहां पर आपका ओम जो है फेलोपेन ट्यूब ये सॉरी आपकी यूट्रेन कैविटी में पहुंच पाएगा अन्यथा नहीं पहुंच पाएगा तो बच्चों यहां पर जो ये करता जिनर सिंड्रोम होता है इसी सिंड्रोम की वजह से यहां पर क्या होता है आपकी फेलोपेन ट्यूब के अंदर जो है शीले होती है उनकी मोर्टिलिटी लॉस हो जाती है क्या हो जाती है मोर्टिलिटी लॉस हो जाती है यानी मोमेंट लॉस हो जाता है मोमेंट कम हो जाता है जिसकी वजह से आपका जो ओवम है वो फेलोपेन ट्यूब से यूट्रेन कैविटी में नहीं पहुंच पाता है ठीक है तो बच्चों राइट आंसर कौन सा होगा आपका आपका राइट आंसर इज द करता जीदर सिंड्रोम ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा चार ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे थर्ड ऑप्शन जो है आपको नेक्स्ट बताएंगे ठीक है नेक्स्ट इसी के साथ साथ में हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले आपको अच्छे से पढ़ना है देखो बच्चों मैं आपको मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको यहाँ पर बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन दे दो मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये और ये सब चीजें बताने का उद्देश्य ये है कि आपका जो क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन है ठीक है उन चारों ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो ठीक है तो चलिएगा पहला देखने ड्रग ऑफ चॉइस ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्लेंशिया 
एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी ठीक है तो यहां पर देखना ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी एक्लेम्सिया की तो यहां पर देखना पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया होता क्या है देखना आपने सुना होगा पीआईएच बिल्कुल नाम सुना है पीआईएच यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या सुना है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन आपने बिल्कुल सुना है बच्चों यहां पर इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन आपने सुना है ठीक है अब होता क्या है जब फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है और उस दौरान यदि उसकी बॉडी के अंदर यानी उसकी बॉडी में बीपी जो है उसका ब्लड प्रेशर जो है मोर देन 148 by 90 mm of Hg, mm of Hg अगर हो जाता है तो उसको प्रेगलेम्सा क्या बोलते हैं सॉरी <coughs> प्रेगलेम्सा कहते हैं ठीक है और इसके साथ साथ में प्री एक्लेम्सिया के साथ में देखना कि बीपी बढ़ने के साथ साथ में प्रोटीन यूरिया क्या होता है प्रोटीन यूरिया होता है बच्चों प्रोटीन यूरिया मतलब यानी यूरिन के साथ में प्रोटीन का बाहर एक्सक्रेट होना और इसी के साथ साथ बॉडी में एडिमा होना एडिमा मतलब यानी फ्लूइड कलेक्शन इन द टिश्यूज टिश्यूज का फ्लूइड का कलेक्शन को बोलते हैं एडिमा बोला जाता है ठीक है और जब बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ऑटोमेटिक ये बॉडी में एडिमा हो जाता है यानी फ्लूइड यानी फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है टिश्यूज के अंदर तो ये तीनों प्रॉब्लम एसोसिएटेड होती है किसमें प्री एक्लेम्सिया के अंदर तो याद रखना बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि प्री एक्लेम्सिया के कार्डिनल साइन कौन-कौन से होंगे तो बच्चों प्री एक्लेम्सिया के कार्डिनल साइन पहला होगा बीपी यानी ब्लड प्रेशर दूसरा होगा यहां पर आपका कौन सा प्रोटीन यूरिया और तीसरा होगा आपका यहां पर एडिमा तो ये तीनों के तीनों कार्डिनल साइन कहलाते हैं क्या कहलाते हैं कार्डिनल साइन कहलाते हैं कार्डिनल साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया कार्डिनल साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया ठीक है अब यहां पर बात करते हैं यदि फीमेल के अंदर ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और ये ब्लड प्रेशर भी मोर देन 160 बाय 110 से 110 mm of Hg अगर इससे ऊपर चला जाता है तो इस फीमेल में सीजर कभी भी अपीयर हो सकते हैं क्या कहते हैं सीजर कभी भी सीजर मतलब यानी उसमें फिट्स कभी भी आ सकते हैं फिट्स मतलब कन्वर्जेंस दोरे पड़ना कन्वर्जेंस कभी भी अपीयर हो सकता है यानी प्री एक्लेम्सिया मतलब यानी प्री एक्लेम्सिया यानी बीपी हो गया है और प्रोटीन यूरिया हो गया है एडी में तीन चीज कंपलसरी होगी इसमें है ना उसको प्रेग्नेंट से बोलेंगे लेकिन यदि फीमेल में यानी अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है यानी बीपी बहुत हाई हो रहा है मोर देन 160 बाय 110 हो रहा है तो उसके ब्रेन का प्रेशर इंक्रीज होगा और उसमें सीजर कभी भी अपीयर हो सकता है अगर यानी सीजर अपीयर हो गया है किसके साथ में अरे यहां पर प्री एक्लेम्सिया का सीजर अपीयर हो गया है तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं आप लोग ही एक्लेम्सिया क्या बोलते हैं एक्लेम्सिया ठीक है एक्लेम्सिया बोला जाता है अब यहां पर बात करेंगे कि फिर इस सीजर को बचाने के लिए अगर आपने सीजर नहीं होने दिया है तो मतलब आपने एक्लेम्सिया से बचा लिया है ठीक है या फिर किसी मानो सीजर आ गया है और सीजर को खत्म करना है यानी प्री एक्लेम्सिया सॉरी एक्लेम्सिया को खत्म करना है तो आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी उस ड्रग का नाम है एमजीएसओ4 क्या नाम है एमजीएसओ4 मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये आपको देनी होती है सामान्य कुछ करना बच्चों कि प्री एक्लेम्सिया के साथ में अगर सीजर कन्वर्जेंस अपीयर हो जाते हैं सीजर को एक कन्वर्जेंस बोला जाता है उन्हीं को फिट्स आप लोग बोल सकते हैं ठीक है यदि ये प्री एक्लेम्सिया के साथ में एसोसिएट हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं एक्लेम्सिया क्या बोलते हैं एक्लेम्सिया अब यहां पर आपसे अगर पूछता है क्वेश्चन पूछता है कि प्रोफाइलैक्सिस ड्रग प्रोफाइलैक्सिस ड्रग ऑफ एक्लेम्सिया यानी एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया की प्रोफाइलैक्सिस ड्रग है मतलब यानी एक्लेम्सिया मतलब प्रीएक्लेम्सिया तो हो रहा है उसको लेकिन अभी सीजर नहीं हुआ है यानी प्रीएक्लेम्सिया होने से बचाना है तो एक्लेम्सिया को प्रिवेंट करने के लिए आपको यहां पर ड्रग यूज में ली जाती है एमजीएसओ पर कौन सी एमजीएसओ पर ताकि उसमें सीजर आने से पहले आप अगर आप एमजीएसओ पर दे देंगे मैग्नीशियम सल्फेट दे देंगे तो उसमें सीजर अपीयर नहीं होंगे एक तो क्वेश्चन ये पूछेगा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्लेम्सिया यानी एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी तो बच्चों एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस भी कौन सी होगी एमजीएसओ पर ही होगी तो प्रोफाइलैक्सिस प्लस आपकी एक्लेम्सिया की ठीक है यानी एक्लेम्सिया की प्रोफाइलैक्सिस ड्रग है और एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस दोनों की ड्रग कौन सी है एमजीएसओ पर है अब चलिए आगे बात करते हैं यहां पर ठीक है फिर प्री एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है ठीक है तो आपको पता है मिथाइल डोपर ये पता है ना आप लोगों को ठीक है एक यहां पर देखना अब इसको आप लोग साइड में रख दीजिएगा अपन अभी 
एक्लिम्सा के बारे में बात करें क्योंकि एक्लिम्सा की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं ठीक है तो ये आप एमजीएसओ पर ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में देंगे तो ये एमजीएसओ पर आप देंगे कैसे ये एक्चुअली यहां पर देंगे आप लोग यहां पर इसको आई एम देते हैं ठीक है या फिर इसको आप लोगों को आई देना है ठीक है अब देखना यहां पर आईवी एडमिनिस्ट्रेट करना है आईएम एडमिनिस्ट्रेट करना है ठीक है तो यहां पर ऑप्शन देखना है कि ओरल मैग्नीशियम सल्फेट अरे यहां पर देखना मैग्नीशियम सल्फेट तो दे रखा है लेकिन आपको पता है इसको ओरल ही नहीं देना है दूसरा है यहां पर इंट्रावीनस मैग्नीशियम सल्फेट बिल्कुल यहां पर देखना आईवी यानी इंट्रावीनस मैग्नीशियम सल्फेट दूसरा है यहां पर ओरल फिनाइटोइन सल्फेट अरे फिनाइटोन हाँ मानते हैं ये एक प्रकार की एंटी सीजर कौन सी ड्रग है ये एंटी सीजर आप लोग ड्रग से बोल सकते हैं और इसे एंटी एपलेप्टिक क्या बोलते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी से एंटी एपिलेप्टिक भी इसे बोला जा सकता है लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कौन है फिनाइटोइन फिनाइटोइन प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है याद रखना ये ये आपको नहीं देने अगर आपने दे दिया है तो प्लेसेंट्रल बेरियर को क्रॉस कर जाएगी और बच्चे के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी तो इसे भी आपको नहीं देना है इट इज द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी याद रखना बच्चों भी ठीक है दूसरा है इंट्रावीनस फिनाइटोन अरे फिनाइटोन आप ओरली दो या आई एम दो आई वी दो कैसे भी दो जाएगी तो उसके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ही और ये प्लेसेंट आप क्रॉस करके बच्चे में पहुंच जाएगी तो मैं तो देने ही नहीं आपको ये बिल्कुल भी नहीं देनी तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर है थर्ड और फोर्थ तो नेगलेक्ट कर देना है यानी हटा देना है क्योंकि फिनाइटोन इज द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग ठीक है फर्स्ट वाला ठीक है मैग्नीशियम सल्फेट है लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट को आपको ऑरली नहीं देना है आपको क्या देना है आई देना है या फिर आई आपको देना है समझ रहे नहीं आ अब देखते हैं कि आपको देना कितना है डोज क्या रखनी है तो याद रखना इनिशियल डोज जो डोज होगी इनिशियल डोज होगी आपकी एमजीए सोपोर की एमजीए सोपोर की बच्चों ये डोज होगी फोर टू सिक्स ग्राम फोर टू सिक्स ग्राम आपको आईवी देना है लेकिन ये स्लो आईवी क्या देना है स्लो आईवी आपको देना है बच्चों ये बिल्कुल स्लो आईवी देना है ठीक है और यहां पर आई एम की डोज होगी तो आई एम डोज होगी बच्चों फाइव ग्राम इन ईच बटक से इन इन ईच बटक से यानी प्रत्येक बटक से दोनों साइड के जो बटक से दोनों में पांच पांच ग्राम आपको आई एम एडमिनिस्टर कर देना है ठीक है तो बच्चों ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए मैंने और इस एम जी एस ओ पोर से रिलेटेड में बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे बताऊंगा ठीक है और अगर एम जी एस ओ पोर की अगर बहुत ज्यादा डोज हो जाती है टॉक्सिटी हो जाती है तो उस टॉक्सिटी को बचाने के लिए आपको क्या देना है कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या देना है कैल्शियम ग्लूकोनेट आपको देना है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एक फीमेल है जिसको सीजर आने के चांस चांसेज है और आपने यहाँ पर उसको एम जी एस ओ पर दिया है तो बताइए आपके पास में यहाँ पर कौन सी ड्रग बेड साइड पर रखी होना चाहिए तो बच्चों वो इंडिकेट करा है किसकी तरफ है कैल्शियम ग्लूकोनेट की तरफ क्यों कर रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने सीजर को प्रिवेंट करने के लिए एम जी देनी है और एम जी देनी है तो एम जी की डिटॉक्सिटी हो जाती है तो आपको साइड में रखी होनी चाहिए कौन सी कैल्शियम ग्लूकोनेट अगर टॉक्सिडी हो जाए तो आपको फटाक से ये दे देना है ताकि ताकि इसकी टॉक्सिडी कम हो जाए ठीक है तो ये है यहाँ पर अब यहाँ पर इसकी टॉक्सिडी क्या होती है इसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखना बच्चों आगे इसी के साथ साथ में बच्चों मैग्नीशियम सल्फेट के और बोल देता हूं एक तो पैडल रिफ्लेक्स नी रिफ्लेक्स यहाँ पर डिमिनिश्ड हो जाता है नी रिफ्लेक्स जो आपके नी जॉइंट है यहाँ रिफ्लेक्स खत्म हो जाता है डिमिनिश्ड हो जाता है ठीक है इसी के साथ आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है ठीक है इसी का आपका नर्वस नेशन नर्वस सिस्टम जो है वो डिफ्रेश हो जाता है और यूरिन फॉर्मेशन जो है वो आपका लेस देन थर्टी एम एल पर आवर के हिसाब से भी कम हो जाता है एक घंटे में तीस एम एल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है ठीक है तो इनको डिटेल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों देखो यहां पर मैं एक क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा आप ज्यादा टाइम ले लूंगा फहलाद खीची सर जो जयपुर के जाने माने फैकल्टी है जाने माने टीचर है ठीक है यानी एम एस एन के महागुरु एम एस एन के ध्रुंदर जो आपके भोपाल शहर में बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और यानी अच्छे अच्छे गुरु इनके आगे फैल है मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ आपने इनकी क्लास अगर एक बार अगर ऑफलाइन में क्लास ले ली है तो आप सबको भूल जाएंगे सिर्फ आपको याद रहेंगे 
पीके सर यानी पहलाज खींची सर ठीक है क्योंकि एमएसएन के महागुरु है एक्सपीरियंस होल्डर सर है जो ऑलरेडी अलग अलग वेरियस प्लेटफॉर्म पर ये पढ़ा रहे हैं अपना जो अपना जो भी है वो दे रहे हैं ठीक है यानी इनको कहा जाता है एमएसएन के महागुरु ठीक है दूसरे हैं वीएमआर सर जो बिल्कुल यहां पर तीन दिन तक अभी लगातार तीन दिन तक रेटिना अकेडमी के अंदर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लास देखे गए हैं और बच्चों को बड़े ही उत्साहित के साथ में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को बड़े ही अच्छी तरीके से सोल्व करके गए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से वो पढ़ा के गए हैं ठीक है तो इनको भी एफ ओ इनके महागुरु ही कहा जाता है बच्चों तो यानी रेटिना नर्सिंग एकेडमी के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म यानी फिजिकल क्लास में आपके सामने मेडिकल सर्जिकल और एफ ओ एन के महागुरु आ चुके हैं जिनमें से यहाँ पर एफ ओ एन के सर जो है आ चुके हैं क्लास कंटिन्यू की चल रही थी पहले अभी उनके क्लास शेड्यूल खत्म हो गया है और अब क्लास लगेगी पहलाद खेची शर्म ठीक है तो आई होप बच्चों की क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आएगी तो बिल्कुल ये क्लास लेने के लिए आप जरूर आइए ठीक है और इसके अलावा हमारी टीम है वो बहुत ही बड़ी टीम बन चुकी है और ऑलरेडी पढ़ पहले से पढ़ा रही हम लोग हमारी टीम बनी हुई है ठीक है हमारी टीम कोई छोटी बड़ी टीम नहीं बच्चों ठीक है क्योंकि रेटिना के अंदर सिलेक्शन होने के पीछे यही रीजन है कि यहाँ पर बिल्कुल पूरी टीम जो है वो है नंबर वन टीम ठीक है आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि नंबर वन टीम में कौन कौन सर है चलो मैं अब यही जब बताने लग गया हूं तो बताई देता हूं बच्चों में आपको ठीक है ताकि आप तक इंफॉर्मेशन तो हो कम से कम देखो पहले पहला खींची सर जो एमेशन आपको पढ़ाएंगे ठीक है दूसरा है वीएमआर सर जो दिल्ली एम से है ठीक है जो एफ है एफ ओ एन के जादूगर है एफ ओ एन के महागुरु है ठीक है नेक्स्ट है आपके सोयब सर सोयब सर ठीक है जो सोयब सर को तो भोपाल के बच्चे बहुत सारे जानते हैं ठीक है साइकेट्रिक आपको पढ़ाते हैं साथ में एमएसएन के जलो दिखाते हैं ठीक है नेक्स्ट आपके एटीशर बिल्कुल ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के महागुरु है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ये बिल्कुल ठीक है ज्ञाता है नेक्स्ट आपके यहाँ पर एनपी सर ठीक है जिनको नवीन सर बोलते हैं लोग लेकिन रियल में एनपी सर उनका नाम है ये भी आपके मेडिकल नर्सिंग यानी मेडिकल सर्जिकल यानी एमएसएन जो है ठीक है उसके ये ज्ञाता है ठीक है यानी आपको बिल्कुल दुरंदर कर देंगे मैं आपको बच्चों यहाँ पर छह साल से भोपाल के अंदर ऑफ्रिक में लगातार पढ़ा रहा हूं और बच्चों के हंड्रेड परसेंट सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं ठीक है तो मैं मैं अपना नाम कुछ भी नहीं दूंगा सिर्फ मैं ऑफ्रिक आपको पढ़ाऊंगा साथ में न्यूट्रेशन आपको पढ़ाता आ रहा हूं ठीक है और इसके अलावा आपके एक और सर है डीएल सर बिल्कुल डीएल सर ये भी एमएसएन आपको पढ़ाएंगे ठीक है तो यहाँ पर ये बहुत सारे टीचर आपकी पूरी टीम यहाँ पर है बिल्कुल आपके सामने ठीक है बिल भी फिर भी मैं आपको एक बैनर सेंड करूंगा उसमें आपको सारे पता लग जाएगा कि कौन कौन से यहाँ पर एक बिल्ड एक बड़ी टीम है जो यहाँ पर टीच कर रही है बहुत दिनों से और लगातार कंटिन्यू रेटिना पर इसीलिए रेटिना के अंदर सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं बिल्कुल आप किसी बच्चे से कहीं पर भी पहुंच सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेशियो वाला नर्सिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है तो वह है रेटिना नर्सिंग एकेडमी ठीक है बच्चों ये मैं नहीं बोल रहा ये आपका रिजल्ट बोल रहा है ठीक है तो यहां पर आगे चलेगा हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट है ना चलो एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यार ऑनलाइन बेस के अंदर अभी एनएचएम एम पी एनएचएम का जो है चल रहा है एग्जाम होगा आपका मार्च के अंदर ये मार्च के अंदर आपका इसका एग्जाम होगा बच्चों ये मार्च में इसका एग्जाम होगा तो हमने बहुत ही कम पेमेंट में जो बच्चे गरीब है कोई सा भी है वो बच्चे बिल्कुल बहुत ही कम पेमेंट में कोर्स परचेज कर सकते हैं एम पी का मात्र वन थाउजेंड यानी उन्नीस का है ठीक है हर बच्चे से परचेज कर सकता है ठीक है टोटल क्लासेज जो है रिकॉर्डेड क्लासेज होगी जो आपको मिलेगी और एम का जो कोर्स है दो हजार एक सौ निन्यानवे ठीक है ये भी बहुत ही इजी यानी बहुत ही कम बजट में आपको मिल रहा है और टोटल ऑल नर्सिंग कॉम्पिटेटिव का जो है मात्र चार हजार नौ सौ निन्यानवे आपको मिल रहा है ये ठीक है और यहाँ से सैकड़ों बच्चे भी परचेज कर चुके हैं लगातार क्लास ले रहे हैं तो मे भी आप इस मौके को ना गवाए ये महा बंपर ऑफर है आपके लिए ठीक है और इसी के साथ में आपको ऑफलाइन बेच जो है आपका इवनिंग बेच स्टार्ट हो रहा है बारह दिसंबर से ऑफलाइन पे जिसके रजिस्ट्रेशन लगातार हो रहे हैं डेली रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और उसकी फीस पहले 16,500 थी ठीक है लेकिन हमारी टीम ने उनके लिए एक पर्टिकुलर एक छोटा सा डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट है आपका 3,000 का डिस्काउंट 
थ्री थाउजेंड का आपका डिस्काउंट रहेगा जिसमें आपकी फीस रहेगी तेरह हजार पांच सौ रुपए ठीक है यदि फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि फाइनेंशियल इश्यूज है या पोअर फैमिली से बिलोंग करता है पेरेंट्स नहीं है ठीक है तो उन बच्चों के लिए हम फिर भी हमारे टीम से डिस्कस करके उनके लिए भी कुछ कंसेशन करने की कोशिश करेंगे ठीक है बाकी इतने पैसे इतने कम पैसे में कहीं पर भी पढ़ाई नहीं होती है इतनी शानदार फैकल्टी से इतने कम पैसे में कभी भी नहीं पढ़ सकते ठीक है ओनली रेटना एकेडमी आपके लिए हमेशा हेल्प करती रहेगी ठीक है तो चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों <coughs> चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्वेश्चन आपको पढ़ना है राइट आंसर आपको देना है देखिएगा The following complication during pregnancy increase the risk of postpartum hemorrhage. यानी ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन है ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन है ठीक है तो इंक्रीज द रिस्क ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो पोस्टमार्टम हेमरेज को बढ़ा देता है यानी डिलीवरी के बाद में यानी पोस्टमार्टम हेमरेज पोस्टमार्टम हेमरेज डिलीवरी के बाद में अगर 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस होता है कितने में ज्यादा 500 ml से ज्यादा यानी मोर देन 500 ml ब्लड लॉस ब्लड लॉस आफ्टर डिलीवरी डिलीवरी के बाद में 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस होता है उसे बोलते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज तो यानी ऐसी कौन सी इसमें कंडीशन है जो मतलब यानी पोस्टमार्टम हेमरेज कोज करती है लेकिन एक कंडीशन जो है वो पोस्टमार्टम हेमरेज कोज ही नहीं करती है यानी चार में से तीन कंडीशन ऐसी हैं जो पोस्टमार्टम हेमरेज कोज करती है क्योंकि एक्सेप्ट दिया हुआ है क्या दिया हुआ है एक्सेप्ट दिया हुआ है ठीक है तो तीन कंडीशन यहां पर पोस्टमार्टम हेमरेज कोज करेगी एक कंडीशन नहीं करेगी पहला हाइपर टेंशन हाइपर टेंशन में बीपी बड़ा होता है बीपी बड़ा होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर टेंशन जिसे प्री एग्लेम्स है क्या बोलते हैं प्री एग्लेम्स या और इसके साथ में यदि सीजर हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं प्री एग्लेम्स है क्या बोलते हैं एग्लेम्स है जो आपको पता ही सही जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताया नेक्स्ट आपका मैक्रोसोमिया 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 मतलब लार्ज साइज ऑफ बेबी क्या होता है लार्ज साइज ऑफ बेबी यानी बेबी का बड़ा साइज होना मोर देन फोर के जी यानी चार किलो से ज्यादा अगर बड़ा बेबी है ठीक है तो उसे बोलेंगे आप लोग मैक्रोसोमिया क्या बोलेंगे मैक्रोसोमिया नेक्स्ट ट्विन प्रेगनेंसी ट्विंस मतलब यानी ट्विंस बेबी ट्विन से बेबी यानी दो बेबी यानी दो बेबी का रहना इंट्रेक्ट्रेन के बेटे तीसरा है हाइड्रोनियस हाइड्रोनियस का मतलब होता है मोर देन फिफ्टीन हंड्रेड एम एल एम एल एमटिक फ्लूड एमटिक एमटिक फ्लूड इन एंट्राइट्रेन केविटी एंट्रा यूट्रेन केविटी यानी यूट्राइट्राइट्रेन केविटी में यानी 1500 सौ एम एल से ज्यादा एमटिक फ्लूड का कलेक्शन हो जाना अठारह सौ एम एल हो जाना दो हजार एम एल हो जाना ढाई हजार एम एल हो जाना वो सब यानी 1500 सौ एम एल से ज्यादा अगर एमटिक फ्लूड का कलेक्शन यूट्रेन केविटी में उसे बोलते हैं आप लोग हाइड्रोनियस अब देखो यहां पर चार कंडीशन तीन कंडीशन कौन कौन सी एक तो मैक्रोसोमिया मैक्रोसोमिया मतलब लार्ज साइज बेबी अरे बेबी का साइज बड़ा है तो नॉर्मल सी बात है यूट्रस का साइज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा यूट्रस का ओवर डिस्टेंशन होगा नहीं होगा अरे यूट्रस ज्यादा फैलेगा नहीं फैलेगा अरे अगर मैक्रोसोमिया है मैक्रोसोमिया का मतलब लार्ज साइज ऑफ द बेबी बेबी बड़ा हो गया है बेबी का वजन चार किलो से ज्यादा है तो नॉर्मल सी बात है यूट्रस में क्या होगा डिस्टेंशन ज्यादा ज्यादा यूट्रस फेल जाएगा यानी ओवर डिस्टेंशन क्या कुछ करेगा ये ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस अरे ज्यादा यूट्रस फेल जाना ठीक है नेक्स्ट आपका ट्विंस प्रेगनेंसी अरे ट्विंस ट्विंस डबल बेबी है अरे इसमें भी यहां पर बच्चे हो सकते हैं यहां पर दो बेबी है तो यहां पर क्या होगा यूट्रस का ओवर डिस्टेंशन क्योंकि ज्यादा दो बेबी होंगे तो ज्यादा स्पेस सही है ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन करेंगे ठीक है तो ज्यादा स्पेस चाहिए यानी इसमें भी क्या होगा ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस क्या होगा ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस यूट्रस का बहुत ज्यादा डिस्टेंशन हो जाना यानी यूट्रस का फैल जाना ठीक है नेक्स्ट आपका हाइड्रोनियस यानी हाइड्रोजनी एमनोटिक फ्लूड एमनोटिक फ्लूड का आपको पंद्रह सो एम से ज्यादा हो जाना अरे बच्चों 1500 सौ एमएल दो हजार एमएल तक भी जा सकता है ढाई हजार एमएल तक भी जा सकता है यानी एमनोटिक फ्लूड का कलेक्शन यूटराइन केविटी के अंदर मोर देन 1500 हंड्रेड एमएल अरे इसमें भी क्या होगा इसमें भी आपका यहाँ पर क्या होगा बच्चों इसमें भी आपका यूटरस का क्या होगा ओवर डिस्टेंशन क्या होगा ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूटरस अरे 
ओवर डिस्टेंस यूट्रस का जब ओवर डिस्टेंस हो जाता है तो यूट्रस अपनी पूर्ण अवस्था में आने में टाइम लेता है इन डिलीवरी के बाद में यूट्रस रिवर्ट बेक होता है क्या होता है रिवर्ट बेक रिवर्ट बेक रिवर्ट बेक रिवर्ट बेक यूट्रस रिवर्ट बेक होता है उसे बोलते हैं इनवोल्यूशन क्या बोलते हैं इनवोल्यूशन यानी यूट्रस अपनी पूर्व अवस्था में देखो बच्चों में एक के साथ बहुत सारे क्वेश्चन बता रहा हूं आपको कि प्रिपेरियम के बाद में डिलीवरी जस्ट खत्म होती है डिलीवरी खत्म होने के बाद में प्रिपेरियम पीरियड आपका स्टार्ट होता है और प्रिपेरियम पीरियड होता है सिक्स वीक का कितने वीक का होता है सिक्स वीक का आपका प्रिपेरियम पीरियड होता है और उसी पीरियड के अंदर आपका यानी यूट्रस जो है पूर्व अवस्था में आता है रिवर्ट बेक होता है उसे बोलते हैं इनवोल्यूशन लेकिन यदि ये तीनों की तीनों कंडीशन है मैक्रोसोमिया टीस प्रेगनेंसी और हाइड्रोनियस तो इन कंडीशन में यूट्रस का ओवर डिस्टेंस हो जाता है अरे ओवर डिस्टेंस हो जाएगा तो यूट्रस के टोन लॉस होगी नहीं होगी अरे यूट्रस की टोन लॉस हो जाएगी तीनों के तीनों के अंदर जो टोन लॉस हो जाएगी तो टोन लॉस को बोलते हैं अटोनिक यूट्रस क्या बोलते हैं बच्चों अटोनिक यूट्रस और टोन लॉस हो जाती है तो उस तरह के यूट्रस को आप लोग बोलते हैं भोगी यूट्रस क्या बोलते हैं भोगी यूट्रस यानी फेला हुआ यूट्रस फेला हुआ यूट्रस बिल्कुल फेल डाल डायलेटर है टोन लॉस है यूट्रस में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है टोन लॉस हो रही है अटोनिक यूट्रस है भोगी भोगी यूट्रस है अरे तो क्या होगा इनके अंदर अरे इनके अंदर यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो यूट्रस का इन्वोल्यूशन नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगी ब्लीडिंग होगी क्या होगी ब्लीडिंग होगी अरे कंटिन्यू ब्लीडिंग होगी तो ब्लीडिंग अरे डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग होती है बहुत ज्यादा अमाउंट में तो उसे बोलते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज क्या बोलते हैं बच्चों पोस्टमार्टम हेमरेज तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्रोसोमी यूट्रस को ओवर डिस्टेंडेड करता है पीपीएच कोर्स करेगा पीपीएच क्यों सो कोर्स क्यों करेगा क्योंकि अटोनिक यूट्रस में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा अरे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगी ब्रीडिंग होगी तो क्या कोर्स करेगा ब्रीडिंग कोर्स करेगा अरे अटोनिक यूट्रस को कौन सा यूट्रस बोलेंगे भोगी यूट्रस क्या बोलेंगे भोगी यूट्रस और भोगी यूट्रस क्या करता है पीपीएच कोर्स करता है पांच छह क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके दूसरे ये चारों की चारों टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आती है आगे नहीं हाइपर टेंशन के अंदर यूट्रस का ओवर डिस्टेंशन नहीं होता है ठीक है हाइपरटेंशन फीमेल की प्रॉब्लम है ठीक है फीमेल का बीपी बढ़ा हुआ है अरे फीमेल का बी बढ़ा हुआ है डिलीवरी होने के बाद में बीपी नॉर्मल हो जाएगा बिकॉज आफ्टर द डिलीवरी बॉडी फ्लू लॉस हो जाएगा थोड़ी बॉडी से और बीपी बिकम द नॉर्मल ठीक है तो हाइपरटेंशन में यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत होगी लेकिन अदर प्रॉब्लम होगी है ना इस हाइपर की वजह से बच्चे का जो है ग्रोथ रिटार्ट क्या होगा ग्रोथ रिटार्डेशन होगा यानी बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा यानी बच्चा कैसा होगा आईयूजीआर कैसा होगा आईयूजीआर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होगा क्योंकि हाइपर टेंशन की वजह से बच्चे को प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है ठीक है तो यहां पर हाइपर टेंशन का दूर दूर का रिलेशन नहीं है इस क्वेश्चन से ठीक है तो यहां पर देख फॉलोइंग कॉम्प्लीकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इंक्रीज द रिस्क ऑफ और बिल्कुल हंड्रेड परसेंट में आ गया होगा आपको ये ठीक है तो बच्चों ये मैंने आप, आज आपको मैंने एक ट्रेलर दिया है और ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताया है और रिटर्न की जो पूरी टीम है उसके बारे में आपको बताया है ठीक है तो आई होप आपको समझ आया होगा और इसी के साथ धुआंधार नेक्स्ट मिलते हैं धुआंधार पारी के साथ मीन्स यानी अच्छे क्वेश्चन के साथ में और बिल्कुल बेस्ट एंड डेडिकेटेड पढ़ने के साथ साथ डेडिकेशन के साथ पढ़ना है आप लोगों को और एनएचएम सीएचओ और नॉर्थ को फाइट करना है वेरी गुड थैंक यू वेरी मच क्लास देखने के लिए